¿Qué tal? Excelente inicio de semana. Le presentamos los titulares aquí en Ciber TV Noticias Monterrey. Luego de ser detenido por instalar cámaras de seguridad dentro de los baños de las mujeres, el dueño del Instituto Las Brisas cuenta con más de 20 denuncias por el delito de pornografía infantil. Además, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que Fuerza Civil tomó la seguridad en el municipio de García tras detectar corrupción en las filas de la policía municipal. Y las lluvias de este fin de semana causan diversas afectaciones en el área metropolitana. En algunas zonas se presentó agua nieve y hasta granizo. Una activista fue asesinada durante el fin de semana, esto en Puebla. El gobierno estatal señaló que esclarecerán los hechos. Y un ataque en Burkina Faso deja al menos 30 presuntos terroristas y 5 soldados sin vida. Además, decenas de personas resultaron heridas. Como ve, hay mucha información y se la vamos a ir presentando más adelante durante nuestro noticiero. Pero prepárese porque viene un avance en los deportes con Rafa Martínez. Gracias Nayeli, queda definida la final del fútbol mexicano, luego de que Tigres queda eliminado dramáticamente y las Águilas del la América fueron vapuleados por los Tuzos del Pachuca, final inédita, Atlas frente al Pachuca. Gracias Rafi, que veremos en los espectáculos con Poncho Pérez. Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Más adelante la información de los espectáculos. Harto concierto este fin de semana. Fuimos con Paquita, la del barrio. Fuimos con Lupita D'Alessio. Yo sé que tú anduviste en un festival. Y ayer fuimos con Justin Bieber. Esto y más adelante en los espectáculos. Muchas gracias, Poncho. Ya queremos conocer todos estos detalles de espectáculos. Y viene también nuestra compañera Yuli Castillo con el pronóstico del tiempo. Muy buenos días, gracias Nayeli, excelente el lunes para todos, arrancamos ya la semana y es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo para esta jornada, un cielo mayormente nublado predominando, nuevamente no se descarta la probabilidad de tormentas aisladas, lluvias ligeras, lluvias intermitentes en algunas zonas del área metropolitana, la temperatura máxima alcanzando los 29 grados centígrados, la humedad relativa en 64%, ya a las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, el termómetro marcando los 25 grados centígrados, nuevamente se encuentra vigente la probabilidad de precipitación, esto en un 30% y la humedad en el ambiente de 81%. Regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros. Muchas gracias, Julie. Ya son las 10 de la mañana con 5 minutos. Y le damos también las gracias y la bienvenida aquí al noticiero de Ciber TV Noticias Monterrey en este lunes inicio de semana. Le queremos pasar a continuación nuestro WhatsApp en donde nos puede escribir, reportar cualquier anomalía que esté pasando en el área metropolitana. Viene a continuación el 8123-522202. Repetimos, 8123-522202 para que escriba ahí precisamente todos los comentarios relacionados a los temas que estén aconteciendo. Mencionábamos ya en el estado de Nuevo León. Y ahora vamos a pasar precisamente a la información local y es que el dueño del Instituto Las Brisas fue detenido tras descubrir que en los baños de mujeres de su quinta se encontraban cámaras ocultas. Se trata de Jorge N. de 73 años de edad, quien fue capturado por elementos de fuerza civil luego de que las alumnas de secundaria pues se encontraran escondidas cámaras en los botes de basura. Al ser cuestionado, el dueño del plantel señaló que las cámaras estaban puestos en los baños por seguridad, asegurando que no se utilizan para otro fin. Hasta el momento, el dueño del colegio enfrenta más de 20 denuncias por el delito de pornografía infantil. Vamos a pasar a más información y es que al informar que había corrupción entre las filas de la policía municipal, el gobernador Samuel García Sepúlveda tomó la decisión de que a Fuerza Civil se encargara de la seguridad de García. En su mensaje a medios de comunicación en el Palacio de Gobierno, el mandatario estatal arremetió contra la administración que mantenía policías corruptos, motivo por el cual el gobierno del Estado emitió un decreto en el periódico oficial del Estado. Fuerza Civil además tomará la seguridad de ese municipio por un periodo de 180 días días para concluir la primera semana de diciembre del año 2022. 
Y el gobernador Samuel García Sepúlveda anunció una inversión de 98 mil millones de pesos, esto para el transporte del Estado, también durante la presentación del plan Maestro para la Movilidad. Este plan contempla la reestructuración de varias rutas de transporte con 1.600 camiones, además de la llegada de 57 unidades para la ecovía. También se dio a conocer que se construirán las líneas 4, 5 y 6 del metro, además del tren suburbano y la ampliación también o creación de nuevas carreteras y la actualización del Sintram. Por último, el mandatario estatal dio el banderazo de salida a las primeras 30 unidades, las cuales 10 de ellas cubrirán la ruta hacia el Jaral y el resto serán para la atención de la ruta 226. Continuamos con más, y es que el conductor de una pipa lamentablemente falleció luego de impactar su unidad contra un tráiler, esto en el municipio de Cadereyta. Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 13 de la carretera Cadereyta-Allende y hasta donde se trasladaron también las autoridades correspondientes para auxiliar a los involucrados. A su llegada, los cuerpos de rescate solo pudieron confirmar la muerte del conductor lamentablemente de quien hasta el momento se desconoce la identidad. Mire la siguiente nota, y es que usuarios de redes sociales pues reportaron una pelea en las instalaciones del metro de la ciudad, esto tras el festival musical de Power Fest. Los hechos ocurrieron en la estación Y, en donde luego de pelear en la plataforma, pues los involucrados precisamente continuaron la trifulca en el vagón del metro. Hasta el momento se desconocen las causas de los hechos, mientras que ninguna autoridad pues se ha pronunciado ante la pelea, pero ya estamos observando las fuertes imágenes en este punto, precisamente de la zona Y del metro, donde hasta también un joven cae precisamente a las vías del metro. Este, estamos viendo precisamente esto, vamos a seguir viendo un poquito donde el joven cae precisamente, como ya lo mencionábamos, a las vías del metro. Muy fuertes imágenes y la seguridad del metro en dónde quedó. Muy lamentable. Bueno, las lluvias registradas durante el fin de semana fueron un respiro ante las altas temperaturas de los últimos días, pero además causaron estragos en el área metropolitana. Veámoslo. Encharcamientos, accidentes y personas arrastradas por la corriente fue parte del saldo que dejaron las lluvias registradas durante el fin de semana en la ciudad. Uno de los municipios donde se registró además la caída de granizo fue Los Herrera, en donde Protección Civil de Nuevo León también reportó fuertes lluvias, las cuales hasta el momento no han dejado mayores afectaciones que encharcamientos e inundaciones. Además, en el municipio de Galeana se registró la caída de aguanieve, lo cual quedó plasmado en varias imágenes compartidas por autoridades y usuarios de redes sociales. En tanto, en el municipio de Monterrey, tres personas resultaron lesionadas luego de que un taxi impactara contra un vehículo particular, esto a causa del pavimento resbaladizo. Ante esto, elementos de protección civil llegaron al sitio para auxiliar a una persona que había quedado prensada. Por otro lado, en el municipio de Santiago, dos mujeres que viajaban en una camioneta fueron arrastradas por la corriente de un arroyo. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la comunidad conocida como La Jacinta, hasta donde arribaron cuerpos de rescate quienes auxiliaron a una de las mujeres. Sin embargo, hasta el momento, Protección Civil no ha actualizado sobre el paradero de la segunda tripulante. Para Ciber TV, Daniel Rodríguez.
Gracias a Daniel Rodríguez por esta información. Y ante esto y en este tema precisamente vamos ahora al pronóstico del tiempo con Yuli Castillo. Me da poder saludarlo de nueva cuenta. Gracias por continuar con nosotros en este espacio para que esté muy bien informado de las temperaturas y condiciones que nos esperan para este inicio de semana. La temperatura máxima alcanzando 29 grados centígrados. Nuevamente, como le comentaba, el pronóstico de precipitación se encuentra activo. Nuevamente se presentarán lluvias ligeras, lluvias intermitentes en algunas zonas del área metropolitana. La humedad relativa en 64%. Ya a las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura marcada los 25 grados centígrados el pronóstico de lluvia vigente es un 30% cielo nublado y la humedad relativa en un 81% le comento los municipios del área metropolitana en García Santa Catarina en San Pedro las máximas alcanzando 28 grados centígrados también con pronóstico de precipitación la mínima se mantiene en 21 grados para el municipio de Santiago máxima de 30 mínima de 22 grados centígrados en Escobedo San Nicolás Apodaca Guadalupe también para el municipio de Juárez, las temperaturas máximas acercándose a los 30 grados centígrados, como mínima 22 en Cadereyta, en Pesquería, tormentas dispersas, máxima de 30, con mínima de 21 a 22 grados centígrados. A continuación le comento el índice de radiación solar, en este momento se encuentra en nivel 8, esto quiere decir que muy alto, aunque ya baja un poquito más eh, la radiación solar, la temperatura nuevamente va a continuar muy calurosa en el transcurso de esa tarde, así que es muy conveniente mantenernos muy bien hidratados y también si usted se va a exponer al sol, solamente póngase algún bloqueador solar. Para el día de mañana martes, amaneciendo con temperatura de 20 a 21 grados centígrados, por la tarde la máxima alcanzando 32 grados Celsius. Va a continuar el calorcito, la probabilidad de precipitación en un 25%, cielo medio nublado, así va a continuar para el día miércoles, máxima 33, mínima de 22 grados centígrados para el día jueves, se intensifica la probabilidad de precipitación, es en un 35% la temperatura máxima de 30 con mínima de 21 grados centígrados y para el día viernes arrancamos el fin de semana y hasta el momento nuevamente estará predominando cielo medio nublado con pronóstico de lluvia, esto en un 30% la temperatura por la tarde 32 ambiente bochornoso mínima de 20 grados centígrados y para el día sábado 34 con 20 la probabilidad de lluvia en un 5% y un cielo con muy escasa nubosidad en información nacional le comento que las temperaturas para Tijuana Van a continuar algo frescas en el transcurso de esta noche, 13 a 14 grados centígrados por la tarde la máxima hacienda, alcanzando los 20 grados en Chihuahua, pronóstico de precipitaciones, a extremar precauciones con máxima de 31, mínima de 18 grados centígrados en Mazatlán, en Guadalajara, en Acapulco, cielo medio nublado, máximas 27 a 32 con mínimas de 19 a 25 grados centígrados. También para el municipio de Celaya el pronóstico de lluvia se encuentra activo el ambiente por la tarde de caluroso, bochornoso, por la noche fresco, 15 grados centígrados, también para Reynosa, 31 con 22 grados, en Torreón, 35 con 20, un cielo soleado, ya para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, estará predominando un cielo medio nublado, se desplaza un canal de baja presión y esto mismo está generando probabilidad de precipitaciones para Tuxtla Gutiérrez, con máxima de 31, mínima de 21 grados centígrados, y también para el territorio tejano, para El Paso y para Macal, en las temperaturas máximas, superando los 30 grados con mínima de 17 a 25 grados centígrados. Y ya por último le comento que para este lunes la salida del sol a las 6 horas con 52 minutos y la puesta a las 20 con 24 minutos. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo que siga teniendo usted un excelente lunes. Sol de, de México presenta. Bien, pasamos a la información nacional. El sábado por la mañana fue asesinada la activista y exfuncionaria Cecilia Monzón. Esto en el municipio de San Pedro Cholula, en Puebla. Los hechos ocurrieron cuando la abogada circulaba en su vehículo a la altura del periférico ecológico cuando hombres armados comenzaron a seguirla. Tras esto, la activista recibió al menos seis impactos de bala y ante esto el gobierno de Puebla emitió un comunicado para condenar su muerte y se comprometieron a esclarecer los hechos. 
Siete miembros de una familia del municipio de Marqués de Comillas, Chiapas, fueron asesinados por hombres que ingresaron a su domicilio y lo raptaron. Uno de los integrantes tenía apenas 14 años y su cuerpo, junto con el de sus familiares, fue hallado entre los ejidos Zapata y Nuevo Paraíso, este en el municipio ya mencionado. A través de un comunicado, la Fiscalía del Estado informó que continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos. De manera extraoficial, se informó que los asesinatos serían para parte de una venganza, ya que presuntamente las víctimas pertenecían a un grupo delictivo. Y el hallazgo de los cuerpos de cuatro hombres causó la movilización de las autoridades hasta una playa del estado de Oaxaca. Los hechos ocurrieron en el municipio de Juchitlán, esto de Zaragoza, donde cuatro conductores de mototaxis fueron asesinados a balazos en la playa Vicente. En el sitio ya localizaron también además varios casquillos de un arma calibre 9 milímetros. En tanto, se informó que las víctimas ya habían sido denunciadas por presuntos actos de narcomenudeo. Y mira, un accidente entre dos vehículos dejó un saldo de cuatro presuntos migrantes muertos y 16 más heridos, esto en el estado de Chiapas. Los hechos ocurrieron la noche del sábado, esto en el tramo carretero de San Juan, Chamula, Ixtapa, luego de que dos camionetas se impactaran de frente. Se informó además que nueve de los heridos en los hechos son originarios de Honduras, cuatro de Guatemala, uno de Nicaragua y uno de Ecuador, aparte una persona más que ingresó al hospital en calidad de desconocido. En tanto, las autoridades ya han iniciado las investigaciones correspondientes. Y la ciudadana guatemalteca Juan Alonso Santizo retornó también este domingo a su país natal después de pasar casi ocho años encarcelada de manera injusta, esto en México, tras ser detenida cuando intentaba migrar hacia Estados Unidos. La guatemalteca fue encarcelada en el año 2014 en México tras ser detenida cuando buscaba migrar hacia Estados Unidos. Posteriormente, pues fue acusada de secuestro e ingreso a prisión. La mujer indígena permaneció siete años tras las rejas hasta que su caso pues tomó trascendencia pública este mes con una declaración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la que pidió que se revisara su situación. Sol de, de México presentó Pues nos están haciendo llegar un reporte ciudadano a través de nuestras redes sociales que ahorita se las vamos a pasar, son estas, son a continuación las que usted nos puede escribir, nos puede reportar cualquier anomalía al portal web cibertvnoticiasmty.com, en Facebook nos encuentra como CiberTV, en Twitter estamos como CiberTV Noticia 1 y en Instagram, guión bajo CiberTV, en TikTok estamos también como arroba CiberTV Noticias, nuestro WhatsApp el 81 23 52 22 02, al cual... Ya nos han escrito y tenemos el siguiente reporte ciudadano que se lo vamos a pasar, son de estas imágenes que a través de nuestro WhatsApp, ya le mencionábamos, nos hicieron llegar este reporte, donde un hombre intentó robarse un medidor el pasado jueves 19 de mayo. Hay que destacar que un vecino también ya de la colonia Lomas Modelo sobre la calle Guamac en el municipio de Monterrey, pues presentaba este video, pero también hay que mencionar que un vecino ya tuvo lo que es el robo de un medidor, ahora se repite el nuevo caso, ya tomaron estas imágenes y por ello también los vecinos de esta colonia piden a las autoridades reforzar la vigilancia, ya que aunado a los cortes de agua, pues esta situación va a agravar los problemas que acontecen ya en la zona. Así que hacemos el llamado para las autoridades correspondientes en este punto, para que acudan al lugar y también incrementen la vigilancia, ya reiterábamos en la colonia Lomas Modelo en el municipio de Monterrey porque esto pues obviamente no puede ser posible de igual manera pues obviamente si usted tiene algún reporte que nos quiera hacer llegar, hágalo a través de las redes sociales, como lo están haciendo ya muchas personas, pero eso sí, para nosotros saludarlos, para también dejar los mensajes, como lo es Daniel Rodríguez, Guar Ramírez, Gran Noti, saludos, Isabel Tamés, muchas gracias por escribirnos, también Ceci Vélez y también Jesús Ramírez, Rosanelli Hinojosa nos dice, bonita semana, hoy es el día del estudiante y deseo también felicitar a todos mis alumnos. Enhorabuena para todos aquellos estudiantes. Y de igual manera nos dice Jesús Ramírez, ojalá las autoridades vigilen más porque sí, es obviamente que nos cortan el agua casi a mediodía, esto en la colonia Lomas Modelo. Así que nosotros vamos a una pequeña pausa comercial, no se vaya.
quieres que tu publicidad se vea y se escuche así? Fue lo que organizó Bud Light para dar inicio al norteño Summer House en la Sultán. orgánicos. El concepto de cocina de crianza que maneja el restaurante. Nosotros te ayudamos, los mejores precios, con la mayor calidad, ya sea para darle la mejor publicidad a tu negocio o realizar el video de tu grupo musical en Ciber TV Estudio Digital, estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de una manera eficaz, creativa, honesta, pero sobre todo accesible. Filma en tu locación o en un estudio equipado con el espacio y los materiales necesarios para materializar tus ideas. Escríbenos y pide información en nuestras redes sociales o comunícate a nuestro WhatsApp 8123-522202. En Ciber TV Estudio Digital, estamos para ayudarte. Información en los espectáculos, ya veo a nuestro compañero Poncho Pérez que ya, ya quiere entrar, ya quiere entrar a su sección. Poncho, muy buenos días, ¿cómo estás? Adelante. Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. De este lado me dijeron 20 veces y empieza acá, pero bueno, así pasa, ¿verdad? Cuando estás en vivo. Información de los espectáculos en esta mañana de lunes arrancando semana y venimos a ir con harto espectáculo. Tú me tienes que contar cómo te fue con Maluma porque escuché por ahí que no le fue, también no es que no le he ido también, sino que como que no, no dejó satisfechos al público, pero ahorita vamos a esa parte. Lo que es cierto es que arrancamos con el tremendo concierto que el día de ayer miles de personas estuvieron esperando y también disfrutando aquí de quien hablamos de Justin Bieber, porque el cantante canadiense llegó justamente a la ciudad de Monterrey para presentarse ante 27 mil personas quienes abarrotaron el estadio de béisbol, que bueno, pues la verdad desde temprana hora era el trafical, pero trafical que no se podía pasar, uno tenía que llegar a pie, si es que te queremos llegar a tiempo, estamos viendo justamente parte de las imágenes ahí en pantalla puntual a las 8.30 justamente el cantante salió al escenario para recetar lo mejor de sus temas en este Tour Justice que bueno pues arranca justamente su paso por nuestro país en Monterrey, Nuevo León ayer la lluvia no hizo pues ningún eh, daño al cantante y de la gente ni los asustó porque la verdad es que parecía cosa de, de apenas empezó el concierto y empezó a llover, dijimos esto no puede ser posible y nos llevó durante todo el concierto, ¿eh? de manera intermitente, pero nos llevó durante todo el concierto. Lo que es cierto es que la gente estaba emocionada, feliz e impaciente por estar disfrutando del cantante y por eso dijeron aquí nos quedamos, la lluvia no nos va a mover, bien por Justin Bieber, bien por sus bailarines, porque de repente hay otros cantantes que apenas cae una gotita y no, yo no voy a salir al escenario, no, él se aventó todo el concierto bailando, cantando, cantó en vivo. ¿Saben qué? Lo que es cierto es que vimos un Justin Bieber más maduro, ¿eh? eso es una realidad. Le hemos ido a los tres conciertos que ha presentado aquí en la Sultana del Norte y ayer lo veíamos más maduro en sus palabras está como más eh, pues firme ahora sí que sobre el escenario sobre sus pensamientos, ayer habló mucho acerca de los problemas del mundo del racismo que es un problema muy fuerte en todo el mundo, también de problemas mentales, pasa dos o tres diferentes videos a lo largo del concierto donde los mensajes como les digo la verdad es que son bastante aplaudibles y sí demuestran que Justin Bieber está en otra etapa, llegó acompañado por su esposa Hailey Bieber, eso también lo vimos en un video que estuvo circulando a través de las redes sociales, pero sabe qué ya no lo voy a platicar más porque qué es lo que quiere la gente, por supuesto, escuchar parte de lo que se vio anoche en este concierto de Justin Bieber.
Bueno, no hubo duda de que sin duda el público se entregó también como el cantante lo hizo sobre el escenario. Veíamos en las imágenes aquí, medio mundo estaba bailando, decían les llovió, sí nos llovió, nos llovió bastante. Pero bueno, salimos ahora sí que todos mojados, pero eso sí, bien bailados por las canciones y cómo se entregó Justin Bieber justamente en este lugar. A la salida, un tremendo caos también para salir horas para salir de la zona. Algunas personas ponían que tenían una hora, dos horas para poder salir por el traficar. Y eso sí, también muchos papás, pero harta cantidad de padres de familia a las afueras esperando a los chamacos para que salieran de este concierto que si no es un concierto que no olvidarán todos los fanáticos del cantante Justin Bieber sigue su gira por México, va a otras ciudades de nuestro país y por supuesto que estaremos eh, muy atentos a estos detalles, pero los regios fueron los primeros en recibir esta gira Justice la tarde noche de este domingo, vamos a cambiar de información y hablando de conciertos, el fin de semana también quienes llegaron fueron Paquita la del barrio Lupita es un concierto, miren, la verdad señora, para pura señora que traía harto coraje, el dolor y como resentimiento con los hombres, porque no, qué bárbaros, inútiles, buenos para nada, ratas de dos patas, nos dijeron, pero hasta lo que no, obviamente era de esperarse en este tipo de conciertos de Lupita Alesio y Paquita la del Barrio, una hora treinta cada una, eh, cantaron sobre el estando de la Gran Monterrey, nunca interactúan entre ellas, creo que esa es la parte que deberían de subirse juntas al escenario para que las dos despotriquen más a gusto justamente, pero no, solamente lo hacen de manera individual, mi Paquita la del barro, la verdad ya todos sus conciertos los da sentada, porque sabemos que ha estado con problemas de salud, sale caminando, saluda canta media canción senta, eh, parada y después bueno, ya le ponen ese sillón que estamos viendo en la pantalla y prácticamente todo el concierto se la pasa sentada, pero también todo el concierto se la pasa llorando, es un punto que nunca hemos entendido de Paquita la del barrio, apenas dijo hola y ya estaba llorando a lágrima abierta. Estuvo bueno, pues mi Paquita del Barrio tiene mucho sentimiento. El pelado que me le hizo daño hace mucho tiempo, porque siempre lo ha dicho, vaya que la dejó, pero bien afectada a Paquita del Barrio, porque de verdad, apenas dice hola y hasta llore, 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 Paquita del Barrio. Y uno dice, bueno, Paquita no tiene tiempo ni para agarrar sentimiento. Al primer momento ya está con la lágrima todo lo que da. Lupita le hizo todo lo contrario, porque Lupita es dura, fuerte, mira, y saltaba y saltaba en el escenario. Decíamos que no nos vaya a dar el Juan Gabrielazo y se nos caiga del escenario, porque esto resulta peor. Lo que es cierto es que tremenda voz de Lupita D'Alessio, Paquita también lo hizo lo propio, pero también vamos a escuchar justamente parte de este concierto que se llevó a cabo este fin de semana aquí en la Sultana del Norte. Oigan, aquí en cabina, nada más escucho donde abrieron las bien frías, pero bueno, porque dicen que para eso se prestaba, pero la verdad es que en este concierto estuvo lleno de pura señora, pura mujer que estuvo, pero dándole duro a todos los maridos. Bueno, pues ahí estuvo justamente este concierto de Paquita Lupita D'Alessio, que la verdad es que les fue bastante bien también aquí en la Sultana del Norte. Vamos a cambiar de información. Oiga, quien está yendo bastante bien también en los Estados Unidos, bueno, más o menos dos, tres, es a Paulina Rubio y Alejandra Guzmán con esta gira que tienen de perrísimas, pero este fin de semana, durante uno de los conciertos que justamente daban allá en el vecino país, a Paulina Rubio dice que uno de seguridad le tocó donde no debía, justamente estamos viendo estas imágenes donde está cantando se baja del escenario y de repente dicen stop the music, stop the music estaba aquí, creo que aquí en Laredo, pero a mi Paulina como le encanta tirar rollo y empezó a hablar todo en inglés cuando prácticamente todo el público era mexicano, pero dijo stop the music ¿por qué? porque el de seguridad me hizo algunos tocamientos y bueno pues como que me dio quema en medio de todo este público y que justamente pues estaba ahí presente vamos a escuchar ese momento incómodo que vivió la chica Stop the music! Stop the music! Sir, you you touch me. You touch me very badly and your security. Shame on you! He touched me! I need your security! It's not my boyfriend, mama. Hit it. 
bueno, prácticamente ahí decía que pararan la música, pararan la música y se oigan, ¿saben qué? Espérenme, este señor me tocó, me tocó y es de seguridad, debería reforzarse porque me está tocando y es de seguridad. Y bueno, pues ya después se ve el escenario, siguió con su concierto, pero estuvo pues eh, viviendo ese momento justamente de Paulina Rubio y por supuesto que los presentes lo estuvieron compartiendo a través de las redes sociales. Harto concierto este fin de semana en todas partes. Nayeli, cuéntame cómo te fue con Maluma. Oye, pues mira, para empezar fuimos al Power Fest y la verdad nos la pasamos súper bien. Cuando llegamos nos dimos cuenta que no había filas y dijimos, bueno, a diferencia de otros conciertos, a lo mejor puede estar un poco más ameno el ambiente y todo. Oh, sorpresa, Poncho, solamente había dos escenarios, sí. estaba la gente realmente muy acumulada, muy aglomerada y pues todos esperábamos a Maluma. Cuando sale Maluma, oye, el momento de estar cantando es quiero aprovechar... Y no Público. cantaba realmente Poncho, o sea, dejó mucho a qué desear, la sí. verdad, Don Omar levantó bastante, el pero a Maluma le faltó literalmente el Power Fest, ¿no? Entonces ahí hubo algo, ¿tú qué sabes respecto a Fíjate, esto? bueno, no sé tanto porque no nos dejaron entrar, como dijimos desde el viernes pasado que mucha prensa fueron, fuimos limitados o rechazados de entrar a este festival, ni deberíamos hablar de ellos, pero bueno, vamos a ver este punto, porque si sí, mucha <risas> gente se quejó que Maluma dejó mucho que desear ayer, ayer que estábamos en el concierto de Justin Bieber, donde todos los medios fuimos bienvenidos, como debe de ser, muchos compañeros que estuvieron en el Power Fest decían, oigan, ayer Maluma se la bañó porque no cantó cada canción de que, Monterrey, ¿cómo cantan? Y bueno, después que se metió al escenario, que salió y se despidió prácticamente. Hoy llegó por la mañana, tú me dices justamente esta misma noticia y otro compañero también de deportes, no Rafa, Rafa andaba en otra parte, sino que también compartiendo historias dijo, oye, Maluma se la bañó, no cantó nada, todo momento nos podía cantar al público y ya prácticamente se despidió y así nos dejó a todos. Bueno, la verdad es que nunca me ha tocado ir a un concierto de Maluma, por lo cual no sé si esto es muy común en sus conciertos, pero lo que es cierto es que, bueno, la gente dijo eso este fin de semana que no cantó, que vino, cobró por poner a cantar al público Regio Montana. Bueno, pues es Oye, la, y que se veía la, la gente muy aburrida, Poncho, o sea, realmente muchos iban allá al concierto, pagaron su boleto, sí, muy caro, por cierto, y realmente, al menos siento yo que no valió la pena, faltó el power, este, porque sí, realmente Maluma dejó mucho que desear, la verdad, uno cantando ahí, al, escuchaba más al vecino que estaba calado que a mí mismo Maluma, entonces. Solo espero que el si no cantará mejor, ¿verdad? Porque si no, ni para dónde hacerse. Pues mira, te, luego te cuento respecto a eso. Pero oye, sí, faltó mucho, la verdad, muy mal, muy mal por Maluma, bueno, pero bueno. tacha para Maluma y por supuesto también tacha para los Power Fest que no nos dejaron entrar. Pero así la situación, hubo mucho concierto este fin de semana, lo que no nos podemos quejar es que los eventos están de regreso y la música y los artistas, miren, están llegando al por mayor este fin de semana. Viene Domocare, Yuridia desde el miércoles, Alejandro Fernández y harto concierto más y por supuesto que estaremos presentes en todos estos para a traerle todos los detalles. Perfecto, también. ya queremos saber todos estos detalles. Muchas gracias, Poncho, gracias, por toda información. la información. Gracias, espectáculos. Que tengan un excelente día. Buen día. Vamos a la información internacional. Al menos 30 presuntos terroristas y 5 soldados de Burkina Faso murieron en un nuevo enfrentamiento, esto en el norte del país. También menciona precisamente que pues, los enfrentamientos empezaron cuando los terroristas atacaron una base militar en la región de Centro Norte. Además, un número indeterminado de presuntos terroristas y 10 soldados resultaron heridos. Según el ejército, los militares burquienses tomaron también, incautaron armas, municiones, unos 30 de motocicletas, instrumentos de comunicación, además de un vehículo blindado y camionetas que los atacantes solían usar. Y un incendio dejó un saldo de siete personas sin vida, esto a bordo de un ferry en Filipinas. Las autoridades informaron que 134 personas viajaban en la embarcación, 120 de ellas fueron rescatadas, mientras que lamentablemente siete más fallecieron. En tanto, las labores de rescate continúan debido a que un, aún hay personas, siete precisamente, que se encuentran desaparecidas. Los hechos ya son investigados por las autoridades correspondientes. 
Y un soldado ruso fue condenado a condena perpetua por el asesinato de un civil en la región de Sumi. Vadim Shinshemarin, de 21 años, de edad procesado por Ucrania por crímenes de guerra, fue declarado culpable precisamente por la muerte de un civil el pasado 28 de febrero, cuatro días después del inicio de la invasión rusa. El pasado jueves pidió perdón a la viuda de su víctima durante la sesión del juicio que se celebra en Kiev y un día antes se declaró culpable el comandante fue capturado por las fuerzas de Kiev y el pasado 4 de mayo el Servicio de Seguridad de Ucrania publicó un video en el que confesaba haber disparado contra un civil. El Ministerio de Salud de Argentina informó del primer caso sospechoso de viruela del mono en un hombre que reside en la provincia de Buenos Aires, que estuvo recientemente en España. El paciente que estuvo en España el 28 de abril, también al 16 de mayo pasado, presenta pústulas en distintas partes del cuerpo y fiebre, pero se encuentra en buen estado general y recibiendo tratamiento sintomático. Según detalló el Ministerio, para realizar el seguimiento de investigación se realizó la toma de muestras para su diagnóstico y ya son analizadas en un laboratorio. Bien, y vamos precisamente a las tendencias, porque qué es lo que está pasando en el mundo con las, eh, los videos más virales, precisamente vamos a continuación con esto, porque las graduaciones obviamente pues son un momento muy especial en la vida de las personas, pero esta familia en específico lo está disfrutando al triple, ya que el papá, la mamá y una de sus hijas se graduaron al mismo tiempo. Imagínense lo bonito que debe de ser, porque a través de un video publicado a través de TikTok, pues aprecia cómo la mayoría de la familia disfruta de este evento en comentarios, pues los felicitan por este gran logro que sin duda va a quedar marcado en la vida de todos los integrantes. Veámoslo. Cuando la graduación es por partida triple. Oiga, vamos al siguiente video y es que con tan solo seis años un niño cautivó las redes sociales al ser entrevistado y responder con gran particularidad a las preguntas del reportero. El menor pues dijo que había olvidado cómo bailar ya que desde hace años no lo invitaban a las fiestas. En redes sociales lo comenzaron a apodar el niño señora debido a que a su corta edad emitía respuestas ingeniosas y que corresponden a una persona más adulta. El niño señora no existe, el niño señora. ¿Y cómo olvidaste bailar? ¿Cómo? Ya no bailaba, ya no me invitaban a fiestas. Dejaron de invitarte a fiestas. ¿Cuánto tiempo tienes yendo a fiestas? A unos 13 años. ¿Tú cuántos años tienes? Seis. ¿Y tienes 13 años yendo a fiestas? Sí, yo de, y luego 15 años que ya no iba. Niño, señora. No. Ay, qué lindo niño. Si quiere, yo le enseño a bailar, pobrecito. Yo le enseño. Y un hombre de 95 años pasó un cumpleaños totalmente diferente, ya que a bordo de un avión los pasajeros le cantaron las mañanitas, el Happy Birthday. La tripulación se enteró que el hombre cumplía años y pues no dudaron en tener un gesto lindo con él y comenzaron a celebrar el día de la mejor manera. El adulto mayor se mostró con contento ante este detalle. Veamos. Give him the mic and the 
back and ask Jack if he wants to say something. Qué lindo gesto y mire, mire el siguiente video porque si usted cree que si está teniendo un mal día, vea a continuación lo que le vamos a presentar porque un conductor pasó lo que podría catalogarse como el peor día en su trabajo ya que por aferrado pues destrozó un tráiler al conducir en un video que se aprecia como el chofer da la vuelta en una zona de estacionamiento pero se atora en unos postes de seguridad y en vez de remediar el error pues dando reversa él prefiere seguir adelante. La necedad pues le ganó tanto que terminó desprendiendo las llantas traseras del tráiler y seguramente también hasta perdió su trabajo. Vamos a verlo. Ay, qué cosas, yo la verdad me estresé bastante al ver este video, no sé usted, coméntenos aquí, pero la verdad yo me estresé muchísimo. Y mira el siguiente video, un pastor alemán demostró el valor de la amistad al defender a su amigo de otros canes cuando intentaba ser atacado. En el video se muestra cómo el perrito corre a abrazar a su amigo y detrás de él llegan cuatro perros más. Y pese a que ladraban y ladraban, pues el pastor alemán no lo abandonó y lo defendió en todo momento. Quiero ser su amigo. Qué lindo perrito. Oiga, vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a la información deportiva con Rafa Martínez. Rafa, muy buenos días. Te escuchaba hace rato reír con la sección de Poncho. Espero que así vengas de animado. ¿Cómo estás? Adelante con la información. Yo siempre ando animado, Nayeli, a mí me anima el, el, el despertar cada día, aunque se escuche ahí muy de, de, de frases motivacionales y demás. Verdad. Ya, yo creo que esta está obsoleta, esta ya hay que quitarla, ya se acabó la liguilla para el equipo de ¿Cuál Tigres. crees que debería de ir ahí? ¿Pachuca? Pues no sé, vamos a, a poner la del Pachuca o la del Atlas, que lo quiso Atlas el sábado, Nayeli, híjole, de veras. Vamos a hacer una apuesta, Rafa, yo le voy a Pachuca. No pagas, no pagas. Yo le voy a Pachuca. Ah, pero ahora resulta. Primero, mira, bien Villamelón, le ibas a Tigres y luego después <risa> pronosticas en contra de Tigres y yo dices que le vas al, al Pachuca. Oye, qué cosas, ¿no? Es que la verdad yo siento que van a ganar los Tuzos, quién sabe. Oye, pero no te quito más tu tiempo, vamos con la información deportiva, no, dale, dale de lleno. No te preocupes, no pasa nada. Ah, hombre. bueno, vamos a... viste el juego de los Tigres? Tú que le vas a... Bueno, ya le ibas a Tigres, ahora es que le vas al Pachuca. Tigres, la verdad es que ilusionó a él y a su gente, me imagino que sí. estuviste como todos los aficionados en el volcán, emocionados, lograban la hazaña, pero en el último instante, en la compensación... Por Innecesario, ahí 96, Rafa pierden el partido, o sea, pierden el global y quedan eliminados, pero ya eh, alrededor, fíjate, a mí me tocó estar ahí en el, en el estadio, Nayeli, y se sentía ya entre cuchicheos, oye, sí es cierto, y empezaban todos a checar el celular porque se eh, conoció que hubo una alineación indebida de Tigres en el inicio del segundo tiempo, sacan a un mexicano que es Uguayala, y meten a un extranjero o a un no formado en México que es Florian Tuba. Con eso Tigres ocupó nueve lugares de extranjeros en el terreno de juego al mismo tiempo, cosa que está prohibido por la Liga MX. Así que si Tigres hubiera ganado en el marcador global, de todas formas no hubiera pasado. 
Oye, muy lamentable, la verdad Huguito Ayala es una excelente defensa y que mejor siempre ha salvado realmente a Tigres y creo yo realmente que no era necesario llegar a eso, Rafa, la verdad es que siempre Tigres hace lo mismo, no se mantiene con el infarto, con el nudo en la garganta hasta el último momento, casi siempre pasan, casi siempre se iban, pues lo que pasaba en las finales, ¿no? Que hasta los penales se iban y que era campeón, pero siempre lo hacen cardíaca, Rafa. Sí, y la verdad decían, decían muchos Tigres... Jugó muy bien, con el sentimiento de sus aficionados. Nahuel, vamos... por ejemplo, ¿no? Llorando, ¿no? Ah, sí. Vamos a ver, ¿te parece cómo se vivió el partido vamos. El, el pasado sábado donde el equipo de Atlas se ponía adelante en el marcador? Y así decíamos todos, no, pues, ¿sabes qué? Ya está definida la cosa, pero después viene un penal muy polémico que le marcan a favor a Tigres, Guiñac, que marcó un hack three, y con estos tres goles de Guiñac, estuvo pues ya superando al máximo goleador en liguillas que era Beto García Aspe, Guiñac eh, se convirtió en ese momento en el máximo goleador en la historia de las liguillas en torneos cortos y digo en ese momento porque hoy sale una resolución de la Liga MX para saber si el partido queda anulado, si es así Tigres lo pierde en la mesa dos goles por cero, se le quitan esos tres goles a Guiñac y el global sería desde 5 por 0 el partido para el equipo de los rojinegros que pasan a la final. Pero no todos son malas noticias para el equipo de los Tigres porque los felinos de todas formas tienen algo que celebrar y estarán en la próxima Conca Champions. Aunque no llegaron a la final, quedó un lugar vacante porque Atlas repite como finalista. ¿Quiénes son los que van a la Conca Champions? Quienes avanzan a la final del torneo Apertura y del torneo Clausura. La final pasada fue Atlas León y este va a ser Atlas Pachuca, entonces Atlas no puede ir dos veces con dos equipos diferentes. Ese lugar se lo dan al que más puntos hizo en el año futbolístico y esos son los Tigres y así lo dio a conocer la Liga MX con este comunicado el día de ayer en redes sociales donde informa que pues será el equipo de Tigres quien estará acompañando a Atlas León y Pachuca en la próxima Liga de Campeones de la CONCACAF. Y bueno, vamos a cambiar de información en, con relación a la otra semifinal porque el equipo de las Águilas del la América que parecía que podía colarse a la final no fue así porque fue pasado y repasado por los tuzos del Pachuca que le dieron una zarandeada, los ganaron tres goles por cero, los dejaron en el camino con un global contundente para que Pachuca de nueva cuenta esté en una final después de que pues fue un equipo que estaba en el anonimato mucho tiempo donde no calificó no llegaba a instancias finales bueno otra vez la bella y rosa tendrá una final porque la final de vuelta será precisamente en el estadio de los tuzos del pachuca en una final inédita que aquí la estamos viendo atlas contra pachuca es la final de este torneo clausura 2022 eh, la gran final así lo anunció también la liga mx final inédita tuzos y rojinegros se estarán enfrentando Jueves y domingo falta que el día de hoy por la tarde a mediodía se confirmen los horarios definidos para esta final. Y bueno, pues también en otro tipo de información, déjate, platico con ayer y lo que sucede también a la gente, si no tuvo la oportunidad de ver el Gran Premio de España, aquí le platico lo que sucedió, pues Checo Pérez, nuestro orgullo, nuestro piloto mexicano, iba en primer lugar... Y en segundo lugar iba Max Verstappen, ambos del equipo de Red Bull, pero como parte de la estrategia de Red Bull que quiere impulsar a Max Verstappen, que es su piloto estelar, su primer piloto, pues obviamente le dieron la indicación a Checo Pérez de dejarlo pasar para que ganara Verstappen el Gran Premio de España y sumara más puntos. Esto no le gustó eh, esta decisión a Checo Pérez, pero tuvo que seguir las indicaciones y por eso Checa ter, Checo termina en el segundo lugar y logran el 1-2 Red Bull, que Checo está teniendo una temporada de ensueño, no quedó en el primer lugar simple y sencillamente porque dejó pasar a Verstappen para que se coronara en el Gran Premio de España, pero Checo está ahí ya en el tercer lugar en la clasificación de pilotos y Red Bull en la punta ya dentro de la competencia, ahí vemos cómo queda la clasificación de pilotos. Este mucha más información fue la que estuvo en el fin de semana, pero bueno, ya lo estaremos eh, platicando a lo largo del día también a través de nuestras redes sociales para que estén allí y bien al pendiente, bien informados de todo lo que sucede en el mundo deportivo.
Bueno, continuamos con más información y le pasamos esto de último momento y es que el gobierno del Bronco sumaría una denuncia más ahora por la Secretaría de Salud, ya que aparentemente el exsecretario de la dependencia, Manuel de la Oca Vazos, por el desfalco de 235 millones de pesos al contratar servicios de seguridad a sobreprecio precisamente y al debido proceso de licitación, la dependencia había contratado una empresa de seguridad privada para adquirir el servicio de guardias de seguridad para la dependencia, las cuales fueron aparentemente pues también inflados y no se cubrieron los eh, precisamente en su totalidad. Además, los procesos de licitación en donde participó dicha empresa fueron simulados e incluso se habla que nunca se llevaron a cabo. Quienes son señalados de forma directa por el presunto desfalco son, ponga atención, Aaron Cerrato, ex director administrativo del organismo Servicios de Salud y Manuel de la Oca Vazos, ex titular de la Secretaría de Salud. Toda esta información se la vamos a ir presentando también aquí en los espacios informativos de Ciber TV Noticias Monterrey para mantenerlo al tanto. Y ahora vamos a este último video antes de despedirnos en este noticiero y es que la canción muy conocida Harlem Shake, la cual se hizo viral por múltiples videos en el año 2013, pues cumple ya 10 años. Harlem Shake fue lanzado por... Harry Rodríguez, productor y DJ conocido profesionalmente como Bauer, el 22 de mayo del año 2012. A principios del año 2013, pues un grupo de australianos lanzó un video al que se le atribuye haber delineado precisamente el formato de la moda del baile, una persona rodeada de transeúntes aparentemente inconscientes. Baila solo también con la canción durante 15 segundos, a menudo empujando la pelvis o bailando con movimientos repetitivos y espaciales. Módicos. Luego el ritmo cae y todos se unen con movimientos de baile extraños y agitados y a veces elaborados disfraces u otras variaciones de la tendencia. ¿Usted participó en uno? ¿No? Vamos a ver un poquito de esto. Con lo terrorista. Con lo terrorista. Bueno, y siendo precisamente las 10 de la mañana con 54 minutos, nosotros despedimos este espacio informativo, también recordándole en nuestras redes sociales, dónde nos puede ver, dónde nos puede seguir y estar también al tanto de Ciber TV Noticias Monterrey, nuestro portal web, cibertvnoticiasmty.com, en Facebook estamos como Ciber TV, en Twitter no se encuentra como Ciber TV Noticia 1, Instagram, guión bajo Ciber TV, y en TikTok, porque también tenemos TikTok, Ciber TV Noticias, nuestro WhatsApp viene a continuar. A continuación es el 81 23 52 22 02 81 23 52 22 02 ahí escríbanos mándenos fotografías videos audios y todo lo que esté pasando en el área metropolitana tenga mucho cuidado si va a salir de casa porque se encuentra la llovizna ligera presente en el área metropolitana ya lo estamos observando en esta webcam precisamente en la avenida constitución a la altura del puente cautemoc esto en el centro de la ciudad de monterrey tenga mucha paciencia al conducir y mucho cuidado nos vemos. Buen día.